ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஏலாம் சுவை இன்றைக்கி நம்ம சேனல் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பீட்ஸா ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் ஒரு வெஜிடேரியன் பீட்ஸா அதுவும் பன்னீர் வச்சு செய்ய போகிறோம் இதுக்கு ஒரு இந்தியன் ஸ்டைல் பீட்ஸானே சொல்லலாம் இதுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவ் ட்ரை ஈஸ்ட்டு தேவை ஒரு டீஸ்பூன் வந்து ஆக்டிவ் ட்ரை ஈஸ்ட் எடுத்துருக்கிறேன் இது கூட வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து சுகர் இது எதுக்குன்னா நம்ம ப்ரூஃபிங் பண்ணுறது அப்படின்னு ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க அதுக்கு வந்து முக்கா கப்பு வந்து வார்ம் வாட்டர் அதாவது லூக் வார்ம் வாட்டராக இருக்கணும் சுடுதண்ணியாக இருந்தால் ஈஸ்ட் வந்து செத்து போயிடும் ஸோ இப்போ வந்து நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அந்த சுகர் வந்து மெல்ட் ஆகட்டும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நேரம் ஆக ஆக என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே வந்து பஃபாய் பஃபாய் வரும் இதுதான் ஆக்டிவாக இருக்கிற ஈஸ்ட்டுன்னு அர்த்தம் இந்த மாதிரி வரலை அப்படின்னா உங்கள் ஈஸ்ட்டு வந்து டெட் ஆகிடுச்சின்னு அர்த்தம் ஸோ நீங்கள் வந்து வேறு ஈஸ்ட்டு தான் யூஸ் பண்ணணும் இல்லைன்னா சரியாக வராது மாவு நல்லா ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி வந்ததுக்கப்புறம் நல்லா லேஸாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அதில் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் உப்பு ஒரு டீஸ்பூன் வந்து உப்பு சேர்த்துக்கணும் அது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆலிவ் ஆயில் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இது கூட நம்ம ரெண்டு கப்பு வந்து ஆல் பர்பஸ் ஃப்ளார் அதாவது மைதா சேர்க்க போகிறோம் ஸோ ரெண்டு கப்புக்கு இந்த முக்கா கப்பு தண்ணி வந்து போதுமானதாக இருக்கும் கரெக்டாக நான் ஒரு பொட்டு கூட எக்ஸ்ட்ரா வந்து நான் தண்ணி ஊற்ற மாட்டேன் இதையே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு கையால் பிசையும் போது உங்களுக்கே தெரியும் நல்லா வெட்டாக இருக்கும் இதுவே எக்ஸஸ் வாட்டராகவே இருக்கும் இப்படி தான் இருக்கணும் ஸோ கிண்ணுன்னு இருக்கக்கூடாது ஸோ நல்லா தளர்வாக வந்து பிசைஞ்சிட்டு இது கூட வந்து நல்லா ஆலிவ் ஆயில் மேலே ஊற்றி நல்லா வந்து ட்ரை ஆகாமல் நல்லா தலைதலன்னு இருக்கணும் மாவு இதை வந்து வெட் கிளாத்தோ இல்லை ஒரு மூடி போட்டு இப்போ நான் மூடி போட்டு நான் வந்து அவனுக்கு கீழே வைக்க போகிறேன் ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் ஆணிச்சு அப்படின்னா நல்லா பஃப்பாகி இப்போ போடுற மாவு வந்து டபுள் சைஸாக இல்லை ட்ரிபிள் சைஸாக கூட வரும் ஸோ அதனால் நல்லா சூடான இடத்துல வச்சுட்டுருவோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பன்னீர் அது கூட வந்து தந்தூரி மசாலா இருக்கு இல்லையா அதை வந்து நான் எடுத்து மேரினேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இதை வந்து நம்ம மேலே ஆட் பண்ண போகிறோம் அதான் இது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் இந்தியன் ஸ்டைல் பீட்ஸா அப்படின்னு சொன்னேன் அது கூட வந்து கொஞ்சம் தயிர் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஏன்னா தந்தூரி மசாலாலே உப்பெல்லாம் இருக்கும் ஸோ அதனால் எதுவுமே தேவையில்லை மேரினேட் பண்ணி ஓரமாக வச்சுக்கலாம் அடுத்து நமக்கு தேவையானது வந்து பீஸா மாசரலா சீஸ் வச்சுருக்கிறேன் வேறு என்ன தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு மேலே போகிறதுக்கு காய்கறியும் அதுக்கப்புறம் வந்து டொமேட்டோ சாஸ் தேவை இதுக்கு வந்து நான் கேப்சிகம் எல்லோ கேப்சிகம் கொஞ்சம் ஆணி எண்ணெய் அதுக்கப்புறம் டொமேட்டோ புதுசாக நடிக்க வச்சுருக்கேன் ரெண்டு விதமாக பீஸா பண்ண போகிறேன் மீடியம் சைஸ் பீஸா ரெண்டு அது வந்து பார்த்திங்கன்னா பச்சை மிளகாய் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இஞ்சி ஏன்னா இது இந்தியன் ஸ்டைலில் ஒன்று பண்ண போகிறேன் அதனால் கொத்தமல்லி வச்சுருக்கேன் இது வந்து பன்னீர் இதெல்லாம் சேர்த்து பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸ்பைஸியாக இருக்கும் அந்த பீட்ஸா வந்து அடுத்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நீள நீளமாக வெட்டி வச்சுருக்கிறேன் கொஞ்சம் காய்கறியில் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சில்லி ஃப்ளேக்ஸு அதுக்கப்புறம் பீஸா சீசனிங் இருக்குது பெப்பர் சால்ட் வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து டொமேட்டோ சாஸ் பேசில் போட்ட சாஸ் வந்து கடையில் வாங்கியிருக்கேன் நான் வந்து ஹோம் மேட் செய்யலை அதுக்கப்புறம் ஆலிவ் ஆயில் இது எல்லாம் தான் வந்து தேவை இதெல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு மாவு ரெடி ஆயிடுச்சுன்னா ஈஸிங்க பீட்ஸா வந்து அரை மணி நேரத்தில் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆயிரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த டப்பா ஃபுல்லாக ஓரளவுக்கு நல்லா பஃபாயி வந்துருச்சு மாவு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபுல்லாக ஏர் அந்த ஈஸ்ட்னால் வந்து நல்லா வந்து ஃபெர்மெண்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம அதை எல்லாத்தையும் அந்த ஏர் எல்லாத்தையும் எடுத்து விடணும் திரும்ப மறுபடியும் நல்லா வந்து ஒரு ஒரு நிமிஷம் நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க பிசைஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ரெண்டு பீட்ஸாக செய்யலாம் இதில் வந்து நான் அதனால் ஒரு ஹாஃப் வந்து எடுத்து வச்சுட்டேன் இன்னொரு ஹாஃப் வச்சு நம்ம பீட்ஸா செய்யலாம் பீஸா செய்கிறதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஹோல் உள்ள பீஸா ட்ரே இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை யூஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நல்லா காற்று போய் நல்லா ஹீட்டு போய் நல்லா ஸ்ப்ரெட்டாக ஈவனாக குக் ஆகும் இப்போ வந்து நான் அதை வந்து நம்ம சப்பாத்தி தேய்க்கிறோம் இல்லையா அது மாதிரி நல்லா கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம அந்த பீஸா ட்ரேல எடுத்து வச்சுட்டு கொஞ்சம் எண்ணெய் நல்லா இது வந்து ட்ரையாக இருக்கக்கூடாது நல்ல அதே மாதிரி திக்காக தேய்க்காமல் நல்லா வந்து தின்னாக வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் குக்காகி வரும்போது நல்லா பஃபாய் வந்துடும் இப்போ வந்து ஃபோர்க் வச்சு நல்லா குத்தி விடுங்க ஸோ தட் நல்ல ஈவனாக குக் ஆகும் அதுக்கு மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா டொமேட்டோ சாஸ் வந்து ஒரு அளவுக்கு போடுங்க ரொம்ப ஓவராக போட்டிங்கன்னா தக்க சா
அதிகமாக தான் நான் இந்த காய்கறிகள் எல்லாமே சேர்க்குறேன் காரணம் என்னென்னா வேறு எதுவும் இல்லை இதுதான் வந்து நல்லா ஃபில்லிங்காக சாப்பிட்லாமே அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஹெல்த்தியாக வந்து சாப்பிட்லாம் அப்படிங்கிறதுனால காய்கறிகள் அதிகமாக சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த பீஸா சீசனிங் இது வந்து நல்ல ஒரு ஃப்ளேவரை கொடுக்கும் அதுக்கு மேலே வந்து சீஸ் மசரலா சீஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ அதனால் அதை வந்து நல்லா சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு அதுக்கு மேலே வந்து கொஞ்சோல கொத்தமல்லி ஏன்னா அந்த கொத்தமல்லி வாசனை வந்து நீங்கள் இதுக்கு ட்ரை பண்ணிக்கிங்களான்னு தெரியல ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கொத்தமல்லி போடும்போது அவனை வந்து ஏற்கனவே ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டிகிரி ஃபேர் அண்ட் ஹீட்டில் வந்து ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அதில் வந்து நம்ம பீஸாவை வச்சிடலாம் ஒரு இருபது நிமிஷம் நல்லா வேகட்டும் அதாவது சைடில் இருக்கிற அந்த மாவு ப்ரௌனாகவும் சீஸ் வந்து நல்லா பப்ளியாக மெல்ட் ஆகிருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் பிராய்லர் மோட்டில் வந்து ரெண்டு நிமிஷம் வச்சிங்கன்னா அந்த மேலே இருக்க சீஸ் வந்து கிறிஸ்பியாக மாறும் அந்த ப்ரௌன் ஸ்பாட் அங்கங்கே வந்து தெரியும் ஸோ அது வந்து போட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் நல்லா பீஸா வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து அதை கட் பண்ணியாச்சு பார்த்தீங்கன்னா பீஸா வந்து ரொம்ப நல்லாவே வந்து குக் ஆகி வந்திருக்கு அந்த பன்னீரோட ஃப்ளேவர் அந்த தந்தூரி அதுக்கப்புறம் அந்த கொத்தமல்லி அந்த வாசனை எல்லாம் நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் இருக்கிறதுனால நல்லா ஒரு ரெண்டு பேர் வந்து சூப்பராக இதை ஃபுல்லாக முடிச்சிடலாம் நல்லாவே தாராளமாக இருக்கும் மீடியம் சைஸ் பீஸா ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து இன்னொரு பீஸா நம்ம பண்ண போகிறோம் ஏன்னா இன்னொரு ஹாஃப் எடுத்து வச்சுருக்கிறோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாவு எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அது இன்னும் பஃபாக இருக்குது ஸோ நேரம் ஆக ஆக வந்து நல்ல புஷ்ஸுன்னு மேலே எந்திரிச்சு வரும் ஸோ அது வந்து நல்லது ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்ல பீஸா வந்து நல்லா சூப்பராக குக் ஆகி வரும் இப்போ அதையும் வந்து நம்ம வந்து இது பண்ணிக்க போகிறோம் இப்போ என்னென்னா கொஞ்சம் திக்காக பண்ண போகிறோம் முன்னாடி வந்து நல்லா தின்னாக பண்ணியிருக்கேன் இப்போ லேஸாக கொஞ்சம் இந்த பேன் பீஸா மாதிரி கொஞ்சம் குண்டாக பண்ண போகிறோம் அதுலேயும் வந்து நல்லா ஆலிவ் ஆயிலை வந்து தடவியாச்சு பார்த்தீங்கன்னா அதை விட கொஞ்சம் திக்காகவே பண்ணியிருக்கிறேன் கொஞ்சம் ஸ்மால் சைஸ் ஆகிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ வந்து இதில் வந்து அதே மாதிரி ஃபோர்க் வச்சு நல்லா குத்தி விடுங்க நல்லா ஈவனாக குக் ஆகிறதுக்காக அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம டொமேட்டோ சாஸ் நல்லா வந்து அப்ளை பண்ணிக்கோங்க டொமேட்டோ சாஸை வீட்லேயே நீங்கள் செய்யலாம் நான் வந்து பிளாகில் வந்து இதோட ரெசிபி இருக்குது ஸோ வந்து இன்னொரு தடவை நான் வந்து பண்ணி காட்டுறேன் அதே மாதிரி இதில் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து நறுக்கி புதுசாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ஏன்னா நான் இங்கே வந்து ஒரு சிட்டி பீட்ஸான்னு ஒரு கடை இருக்குது அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியன் ஸ்டைல் பீட்ஸா அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருக்காங்க அதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் புதுசாக நறுக்கி போட்டிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் இஞ்சி பச்சை மிளகா கொத்தமல்லி நல்லா ஸ்பைஸியாக இருக்கும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த இது வந்து அதே மாதிரி ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் குட்டி குட்டியாக போட்டிருக்கேன் அது கூட கொஞ்சம் பன்னீர் இன்னும் சொல்லப்போனால் இதில் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே ஸ்டஃபிங் போட்டுட்டேன் ஏன்னா எதையும் வேஸ்ட் பண்ண விரும்பலை அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வந்து பீஸா சீசனிங்க தூக்கிட்டு இருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகா காரம் வந்து இது பெரியவங்க சாப்பிட்ற மாதிரி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இஞ்சி அதே மாதிரி இஞ்சியும் காட்டமாக இருக்கும் ஸோ தேவையான அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க நல்ல ஃப்ளேவராக இருக்குங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதே மாதிரி சீஸு அதுக்கப்புறம் அதுக்கு மேலே வந்து நம்ம கொத்தமல்லி தூவ போகிறோம் ரெண்டு பீஸா சேர்ந்தால் அப்படி பண்ணலை காரணம் வந்து நான் வந்து ஆல்ரெடி பசி பசின்னு வந்ததுனால நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பீஸா பண்ணி ஆல்ரெடி சாப்பிட்டா இதை வந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டே தான் இதை சைடில் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் இதையும் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸில் நம்ம வந்து டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் இல்லை உங்கள் அவனுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகுதோ அது படி குக் பண்ணிக்கோங்க ப்ராய்லர் மோடில் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு நிமிஷம் நான் வச்சுட்டேன் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு மேலே சீஸ் வந்து மற்றபடி சூப்பராக இருக்குங்க நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வீட்டில் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்